आज का प्रेरक प्रसंग अष्टावक्र का ज्ञान ऋषि को अपने शिष्य कहोर की प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी पुत्री सुजाता का विवाह कहोर से कर दिया सुजाता के गर्भ ठहरने के बाद ऋषि कहोर सुजाता को वेद पाठ सुनाते थे तभी सुजाता के गर्भ से बालक बोला पिताजी आप गलत पाठ कर रहे हैं इस पर कहोर को क्रोध आ गया और शाप दिया तू आठ स्थानों से वक्र टेड़ा होकर पैदा होगा कुछ दिन बाद कहोर राजा जनक के दरबार में एक महान विद्वान बंदी से शास्त्रार्थ में हार गए और नियम अनुसार कहोर को जल समाधि लेनी पड़ी कुछ दिनों बाद अष्टावक्र का जन्म हुआ एक दिन माँ से पिता की सच्चाई पता चली तो अष्टावक्र दुखी हुआ और 12 साल का अष्टावक्र बंदी से शास्त्रार्थ करने के लिए राजा जनक के दरबार में पहुंचा सभा में आते ही बंदी को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी लेकिन अष्टावक्र को देखकर सभी पंडित और सभासद हंसने लगे क्योंकि वो आठ जगह से टेढ़े थे उनकी चाल से ही लोग हम सने लगते थे सभी अष्टावक्र पर हंस रहे थे और अष्टावक्र सब लोगों पर जनक ने पूछा हे बालक सभी लोगों की हंसी समझ आती है लेकिन तुम क्यों हंस रहे हो अष्टावक्र बोले महाराज आपकी सभा चमारों की सभा है जो मेरी चमड़ी की विकृति पर हंस रहे हैं इनमें कोई विद्वान नहीं ये चमड़े के पारखी हैं। मंदिर के टेढ़े होने से आकाश टेढ़ा नहीं होता है और घड़े के फूटे होने से आकाश नहीं फूटता है इसके बाद शास्त्रार्थ में बंदी की हार हुई अष्टावक्र ने बंदी को जल में डुबोने का आग्रह किया बंदी बोला मैं वरुण पुत्र हूँ और सब हारे ब्राह्मणों को पिता से पास भेज देता हूँ मैं उनको वापस बुला लाता हूँ सभी हारे हुए ब्राह्मण वापस आ गए उनमें अष्टावक्र के पिता कहोर भी थे इसके बाद राजा जनक ने अष्टावक्र को अपना गुरु बना लिया और उनके आत्मज्ञान प्राप्त किया राजा जनक और अष्टावक्र के इस संवाद को अष्टावक्र गीता के नाम से जाना जाता है शिक्षा जैसे आभूषण के पुराने या कम सुंदर होने से सोने की कीमत कम नहीं हो जाती वैसे शरीर की कुरूपता से आत्म तत्व कम नहीं होता कभी किसी व्यक्ति के शरीर की सुंदरता को देखकर प्रभावित या किसी की कुरूपता को देखता घृणा नहीं करनी चाहिए क्योंकि शरीर तो हार मांस से बना है देखना है तो उसका ज्ञान प्रेम और दिव्यता द खो क्योंकि आत्मा सबके समान है आज का दूसरा प्रेरक प्रसंग अपना काम स्वयं करिए एक बुद्धिमान लवा पक्षी का परिवार किसान के खेतों में रहता था उनका घोंसला बहुत आरामदेह था परिवार में सभी सदस्यों में अथाह प्रेम था एक सुबह अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में जाने से पहले बच्चों की माँ ने कहा देखो बच्चों किसान बहुत जल्दी अपनी फसल काट कर आएगा ऐसी स्थिति में हमें अपना नया घर खोजना पड़ेगा तो तुम सब अपने कान और आंखें खुली रखना और जब मैं शाम को लौट कर आऊं तो मुझे बताना कि तुमने क्या देखा और क्या सुना शाम को जब लवा अपने घर लौटी तो उसने अपने परिवार को परेशान हाल में पाया उसके बच्चे कहने लगे हमें जल्दी ही यह स्थान छोड़ देना चाहिए किसान अपने पुत्रों के साथ अपने खेत की जांच करने आया था वह अपने पुत्रों से कह रहा था फसल तैयार है हमें कल अपने सभी पड़ोसियों को बुलाकर फसल काट लेनी चाहिए लवा ने अपने बच्चों की बातें ध्यानपूर्वक सुनी फिर बोली अरे कोई खतरा नहीं कल भी होशियार रहना किसान जो कुछ करे या कहे वह मुझे शाम को बताना दूसरे दिन शाम को जब लवा वापस लौटी तो उसने अपने बच्चों को बहुत भयभीत पाया माँ को देखते ही वे चिल्लाए किसान दोबारा यहाँ आया था कह रहा था यह फसल जल्दी ही काटी जानी चाहिए अगर हमारे पड़ोसी हमारी सहायता नहीं करते तो हम अपने रिश्तेदारों को बुलाएंगे जाओ अपने चाचा और चचेरे भाइयों आदि से कहो कि कल आकर फसल कब चने में हमारी सहायता करें लवा मुस्कराई बोली प्यारे बच्चों चिंता मत करो किसान के रिश्तेदारों के पास तो उनकी अपनी ही फसल काटने के लिए पड़ी है वे भला यहाँ फसल काटने क्यों आएंगे अगले दिन लवा फिर बाहर चली गई जब वह शाम को लौटी तो बच्चे उसे देखते ही चिल्लाए और माँ यह किसान आज कह रहा था कि यदि उसके रिश्तेदार और पड़ोसी फसल काटने नहीं आते तो वह खुद अपनी फसल काटेगा तो अब तो यहाँ रहने का कोई लाभ नहीं है तब तो हमें शीघ्र ही यहाँ से चलना चाहिए लवा बोली यह मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब कोई किसी कार्य के लिए किसी अन्य पर निर्भर करता है तो वह कार्य कभी पूरा नहीं होता परंतु वही व्यक्ति जब उस कार्य को स्वयं करने की ठान लेता है तो संसार की कोई भी शक्ति उसे उस कार्य को करने से नहीं रोक सकती तो यही वह समय है जब हम में अपना घर बदल लेना चाहिए शिक्षा यदि अपना काम स्वयं करने की आदत खुद में विकसित कर ले तो हर क्षेत्र में सफलता की उम्मीद रहेगी उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही शानदार वीडियो और लेकर आऊँ आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं जिससे मुझे हौसला मिले धन्यवाद सदैव प्रसन्न रहिए